fue en el año 83. Andamos escondidos porque a veces el ejército llega en, en nuestra comunidad y, y nos salimos huyendo. Entire towns disappeared. More than 200,000 victims. One of the bloodiest wars in Central America. The civil war in Guatemala displaced one million people. Thousands of children were lost along the way. Totalmente nos descontrolamos. Perdimos el muchachito. Lamentablemente, esa tristeza, ¿verdad? El muchachito era cuatro años y medio que dejamos perdido. Y después, eh, al final de cuentas, el ejército le encontró ese niño y se lo llevó. For 25 years, Felipe lived with the sorrow of having lost his son. When he found out that he had been adopted by a family in Tennessee in the United States, Miguel Ángel had already passed away. Perdí mi hijo. Mi hijo se llama Miguel Ángel Juan Sosa Zarat. Armed conflict between the government and rebel groups in Guatemala from 1962 until 1996 destroyed the country for decades. Entire Mayan villages were exterminated in a killing that has been classified as genocide. Thousands of children were separated from their parents as they fled from the military. Only years later, it was discovered that many of those children had been sold. In 2002, Francisco Cuevas, a Telemundo correspondent, investigated the business of child adoption. He proved that adopting a child in Guatemala was as easy as making an offer. Hey, baby? Yes, hey, baby. <laughs> In the 80s, 90s, and early 2000s, hotels in the capital were full of families from the United States, Canada, and Europe looking for children. And children's homes, like this one, were packed with babies. ¿Y estos niños todos son chiquititos, no? Sí. Sí. ¿Cómo cuántos meses? Bueno, tengo desde a veces 24 horas hasta 3, 4 meses. ¿Y uno puede, por ejemplo, conocer los padres o es imposible? No. ¿No puede uno conocer los padres? No. La mayor parte de mis niños van para Holanda, van para Europa. ¿Para Europa van los niños Ajá. que usted tiene? Los, sí, la mayoría. ¿Y como cuánto sería más o menos en total de todo? 15 mil dólares. 15 mil es... Sí, es para pañales, la leche, si hay una cirugía, hay vacunas, todas las vacunas. Amidst the avalanche of irregular adoptions, child protection agencies tried raising red flags about this problem. La noble institución de la adopción se ha degenerado. El problema es muy serio y no vemos que existe interés de parte de las autoridades guatemaltecas por tratar de hacer algo por detener este negocio. Más o menos el 98% fueron internacionales. Es decir, el mercado, eh, los niños están siendo exportados, no están siendo adoptados por los guatemaltecos. There is no registry of how many children were adopted in the 80s, but between 1999 and 2008, almost 30,000 Guatemalan children were adopted in the United States alone. There are no records as to how many were taken to Canada and Europe. Adoption laws at the time allowed attorneys to process adoptions without much government control. Due to this, the business of selling children became a lucrative one. The price of an adoption could reach up to $35,000. In 2000 alone, Guatemala registered $200 million in adoptions. Era una cuestión notarial, evidentemente, ¿verdad? Por eso es que era fácil, porque entonces eh, un abogado se constituía en, en en la parte legal de, la, de las familias que querían, incluso ni siquiera venían a Guatemala. Y aparece una gran cantidad de niños, digamos, en la ciudad que vienen de la guerra. Entonces ahí se abre la gran oportunidad del negocio. According to the International Commission Against Impunity in Guatemala, 
Many mothers were preyed upon and deceived into giving up their babies due to the poverty and insecurity in the country at the time. Newborns were taken from their mothers at hospitals as soon as their mothers gave birth. En la Procuraduría de Derechos Humanos se reportan constantemente casos en donde madres despiertan de la anestesia y ya no tienen a sus hijos. Yo nací en el hospital. Ella dice que a mi mamá que ella ha perdido a su bebé, que, que el bebé se murió. Y mi mamá pre, pregunta la, el cuerpo. Eh, dice que no está posible porque um, yo estuve en una tumba. Mariela Cifontes was stolen from the Roosevelt Hospital in Guatemala City. A Belgian family adopted her when she was 11 months old. They changed her name to Colleen Fanon. She had a happy childhood, but when she grew up, she wanted to know who her biological mother was. Cuando yo mire en el espejo, uh, yo no puedo decir que yo soy igual que una otra persona aquí o que yo, yo parece a una otra persona. Yo no tengo mi, mi madre biológica. O... Y yo pregunto a mi mamá eh, si yo puedo ver mi, mi papelería. Y mi mamá me dice que sí. After searching for over 10 years, she was reunited with her biological mother in Guatemala in January of 2018. Cuando yo estuve en sus brazos, yo lo sabía que ella es mi mamá. Quiero agradecerles por este medio, les agradezco por haber criado a mi hija, por haberla educado. No tengo cómo pagarles lo que ustedes hicieron por ella. Se los agradezco de todo corazón. Que Dios los bendiga desde acá de Guatemala. Yo les mando un fuerte abrazo. Yo soy enojada con la gente que hicieron eso, porque me... Me robaron 31 años de vida con ella, con mi familia también. Y la primera vez que yo vi a mi mamá, yo pensé que ella es una mujer muy fuerte, que yo soy orgullosa de ser su hija. La verdad es eso. Hacer Puente, an agency that operated in Belgium and France, processed Mariela's adoption. Nunca mis padres adoptivos uh, sabían que, que yo soy una niña robada. Nunca, porque la agencia de adopción es una agencia oficial de Bélgica. Mi madre dice, todo el tiempo yo tengo confianza en el estado de Bélgica también, y, pero en, en la asociación también. Supuestamente uh, hacer puente hicieron más adopciones. No sé si las adopciones son fraudulentas o no, pero yo, yo conozco otros adoptados que están niños robados también. The treasurer of Acer Puente back then was Bernard Santoban. Later in his career, he eventually became the interim director of UNICEF Belgium. He resigned when he was accused of having participated in this adoption ring in May of 2019. Le directeur par intérim du UNICEF Belgique a été écarté de son poste aujourd'hui. Il est accusé par un journaliste flamand d'être impliqué dans une affaire d'adoption frauduleuse. We sent an interview request to Santoban, and he replied through his attorney that he abstained from making public statements, and he reiterated that he was never witness to or participated in unlawful acts. The Belgian federal justice system opened a child trafficking investigation on Acer Puente. Another one of these children is Alberto Zun. He was only one year old when he arrived in Belgium in 1985. As he grew up, he also wanted to connect with his roots. Five years ago, he began looking for his parents in Guatemala and Mexico. Oficialmente nací en un pueblo que se llama Catarina, San Marcos, y ya sabemos que ahí era como un hub para niños que eran robados en Tapachula, en Chiapas, y después los llevaban a la capital guatemalteca para mandarlos a Europa u otros lugares. There are two names on his adoption papers, Rebeca and Alfredo. They both signed as his biological parents. But when Alberto later found Rebeca, she assured him she was not his real mother. Mira, yo sí aparezco en la papelería, pero yo no soy tu mamá para nada. O sea, yo solo me contrataron hace 30 años para decir que fuera tu mamá, pero nada. A ver, Rebeca, ¿cuándo me, vi, me vio la última vez? Ah, yo, no, yo no lo miré nunca. ¿Nunca me ha visto? Nunca. 
Yo nunca no lo conocí a él. ¿Para qué le voy a decir que yo no? Nunca. Alfredo was not his biological father either, as he later confirmed with a DNA test. According to Guatemalan prosecutors, Rebecca and Alfredo were part of a trafficking network. Rebecca had been hired by Lucinda Bautista, Alfredo's wife. Bautista has been arrested three times for child trafficking and is currently free. Her whereabouts are unknown. La mujer de mi falso papá es una traficante de niños que tenía una casa con mujeres que se dedicaban solo a dar su bebé y ella también mandaba a otras mujeres a robar niños. ¿Cómo te sentiste, Alberto, al darte cuenta de que estabas, pues, desafortunadamente, que te habían traficado? Bueno, yo al inicio estaba perdido, estaba un poco de, 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 decepcionado porque pensaba que todo iba a ser fácil, pero ahora me, me dio más fuerza, sobre todo porque estoy viendo que hay muchos otros, no soy el único, hasta antes de mí habían otros. Lucinda Bautista was the first link in a trafficking ring that extended to the highest echelons of the Guatemalan government. Sí, sabemos nombres de abogados y hasta de personas más altas eh, que tenían que ver con el, eh, con el poder político en ese entonces. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como Feria de Gamas, una, una de las familias del ex dictador eh, guatemalteco que aparece también en mi expediente como la mujer que me llevó a Europa. According to Guatemalan authorities, Ofelia de Gamas, sister-in-law of ex-president Oscar Humberto Mejia, was tied to several illegal adoption networks. Alberto still has the receipts that prove that his adoptive parents sent at least $6,000 to an account in New York in Ofelia de Gamas' name. His mother thought they were paying for adoption fees. What she did not know is that they were buying a child. Cuando supo esto, se puso muy triste porque ella, su sueño era ayudar a un niño en, con necesidades. Pero por lo que estamos viendo, ella adoptó un niño que fue probablemente robado. Y entonces ella sabe que hay otra mamá en un lugar que está buscando, como muchas mamás aquí, que están buscando a su, a su hijo sufriendo. Y ella no quería esto. Pues la búsqueda de los niños desaparecidos forma parte de la memoria colectiva de Guatemala. Alberto opened an investigation with the Guatemalan Public Ministry but he knows that finding his real parents is almost impossible. To this day, he still does not know if he is Guatemalan or Mexican. Osmi and Jeffrey were practically sold for a good quantity of dollars. In the first of the minors, they were declared in a state of abandonment. Immediately, they entered a program of adoption sin tener el consentimiento de ellos. Gustavo Tobar spent over a decade looking for his children. In 1997, a neighbor accused the children's mother of abuse and abandonment. That was enough for a judge to put them in an adoption program. Judge Aida Marisuya signed Osmin's abandonment paperwork. Parece un poco extraño de que tres casos que hemos tratado mencionan su nombre. Es que era el único juzgado. Y los tres niños fueron a parar al extranjero. Eso sí, yo no le puedo decir por qué fueron a parar al extranjero. Eso sí, ya está fuera de mi contexto. When Francisco Cuevas interviewed him in 2002, Gustavo had spent years going from court to court trying to reverse the declaration of abandonment and the subsequent international adoption of Osman and Jeffrey. Aquí se agotaron todas las instancias. Todos los juzgados se excusaban de conocer. Había un montón de laberintos, ¿verdad? Que no sabíamos a dónde entrar y porque eh, no habían documentos para ampararnos. Osmin and Gustavo were reunited in 2010 through Facebook. Osmin was already 21 and had grown up in Pennsylvania in the United States. A year later, he decided to travel to Guatemala to find his father. ¿Cómo estás? Yeah. Telemundo correspondent Jenny Corrado was with them the day they reunited. <laughs> Today, he is a 30-year-old man and he still remembers the day that he was taken. Rápido, rápido, corre. En el principio tenía siete años cuando yo estuve viviendo con mi mamá. En un día, la PGN llegó a mi casa y me dijo que me va a llevar. ¿Tú te acuerdas de ese día? Sí, yo recuerdo todo, todo, todos los días yo tengo que despertar con esa memoria, ¿verdad? Por muchos años pensé que fue mi culpa, que no protegí a mi hermano, que no protegió mi, mi, mi país. 
mi, mi padres, ¿verdad? After being taken from his home, the attorney general's office kept Osmin in a children's home for two years. Él estuvo en una asociación que se llamaba Niños de Guatemala, que era presidida por una, una abogada que era esposa de un magistrado, en ese entonces era presidente de la Corte Suprema de Justicia, y valiéndose del caso, ella hacía lo que quería con las adopciones. That woman is Susana Luarca de Umaña, wife of the ex-president of Guatemala's Supreme Court, Ricardo Umaña. According to judicial documents, she worked in compliance with judges and attorneys. Osmin was separated from his brother Jeffrey and adopted when he was nine. As time passed, he reminisced over his childhood in Guatemala and could only think of going back. Entonces, eso me afectó mucho en mi mente, hasta, hasta un punto que tiene mucho energía negativa adentro de mí. Y empezó a usar drogas, empezó a, a pelear, empezó a hacer muchas cosas negativas de la sociedad. But he managed to get his life back on track and ended up returning to Guatemala with his biological family. He got married and had a child. Jeffrey, however, decided not to have a relationship with his father or brother. Osmin Ricardo Tobar Ramirez. In 2016, Osmin took his case to the Inter-American Court of Human Rights. He was the first to win a case against Guatemala over irregular adoptions. My name on my passport is Ricardo William Boers. But my real name is Osmin Ricardo Tobar Ramirez. The sentencing in 2018 obligated the government to admit they had consented to misconduct for years. Did anybody ask you if you were mistreated by your mother? No, sir. Did anybody ask you if you were uh, about your living conditions? No, sir. Did anybody ask you about the separation of your parents? Never. Did anybody ask you if you prefer to live with any other family member? No, sir. El Estado tenía que tomar la responsabilidad que han hecho, ¿verdad? Contra su, su niño, su gente, su pueblo. Y nosotros fui a corte para decir que ya no, ya no más, y que los pueblos de Guatemala tenían que saber qué pasó, los eventos que pasó aquí, los criminales que tenían que saber por qué. Osmin was able to get the Guatemalan government to return his birth name, but they haven't made any reparations. Susana Luarca de Umaña was never convicted for Osmin's case, but another child trafficking case in 2015 sent her to prison. She is currently serving an 18-year sentence. Judge Aida Marisuya died without being convicted of any charges. Very few have assumed responsibility. Those who participated deny the damages caused by so many family separations. ¿Usted no considera de que hay ciertas reparaciones que se le tienen que hacer a gente que fue afectada por estas circunstancias? A los 35 y pico de mil niños que fueron adoptados durante esa época. Yo creo que los niños se les salvó la vida, pues, en todos esos procesos de adopción en Guatemala. Aquí no hay víctimas, pues, sino al contrario, lo que ha habido, pues, son personas a las que se les ha salvado la vida. Edmo Mulet has had a long and successful political career. He was a former diplomat for the United Nations and a recent presidential candidate in the Guatemalan elections. Many years ago, in 1981, he was detained for participating in an illegal adoption ring, Los Hijos del Sol. En aquella época, es que las circunstancias ahora son distintas, la legislación es diferente, entonces no podría yo hacer ahora lo que se hacía entonces, y no se podía hacer entonces lo que se hace ahora porque el marco legal era completamente distinto. He was accused of processing the passports of five children who were up for adoption. All the charges against him were dismissed in the early 80s. Y digamos, el señor Muletora le fue por una cuestión humanitaria. Fue por ayudar a los niños, por salvarlos en aquel momento. Pero usted tuvo información. Díganos dónde están. Tráiganos los archivos de las adopciones para encontrarlos y que se encuentren con sus familias. For many years, thousands of parents cried over the disappearance of their children. Mi hijito cuando lo llevó el ejército tenía un año. 
Today, those children are looking for their biological families. En el 80% de los documentos que he tenido a mi vista con los casos han tenido anomalidades. Eh, más que todo, uh, direcciones ficticias, eh, una lista de miembros de la familia inexistentes, eh, entre otras cosas. Saúl spends a large part of his time searching for the families of these missing children. However, he is frequently held back. The civil registry does not always give him the information that he needs. Saúl has decided to join forces with organizations formed by Guatemalan youths who were separated from their parents. One of them is Next Generation, which is directed by Hema Givens. Hema was born in 1991. Her real name is Alejandra Yaqui, and she is of Maya Cachiquel descent. Es como decir que a tener dos realidades de una vida. Una, una vida normal en los Estados Unidos, también tener un vacío de mi historia aquí en Guatemala. She started Next Generation so she could join other youths like her who are looking for their families in Guatemala. 400 adoptees have contacted Hema to start the process of finding their roots. In a country with 23 Mayan ethnicities who suffered the war in silence, the echoes of their losses still resound.